ఇండో బ్రిటిష్ అడ్వాన్స్డ్ పెయిన్ క్లినిక్ నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఎగ్జాక్ట్లీ <laughs> 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 మీ యానివర్సరీ మీ బర్త్డేస్ బేబీ బర్త్డే అది ఎప్పుడు మరి సెలబ్రేషన్ ఉంది అంటే ఈ మంత్ లో సార్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఆడియన్స్ కి మీ ఫ్యాన్స్ కదా ఇవే యాక్చువల్ వచ్చేసేటప్పటికి క్యారెక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళకి మెయిన్ లీడ్ కాకుండా వదిన సిస్టర్ క్యారెక్టర్ సిస్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చేసేస్తాను నేను అక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో తెలీదు ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలీదు హాయ్ విష్ణు ప్రియ గారు హాయ్ ఎలా ఉన్నారు నేను సూపర్ గా ఉన్నాను మీరు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ బట్ ఈ రోజు ఏంటి స్పెషల్ అండి ఇప్పుడు మన ఇద్దరు హెయిర్ స్టైల్స్ ఒకటే ఎప్పుడు అదే అనుకుంటూ ఉంటాను బట్ ఎలా నడుస్తుంది సీరియల్ త్రీ నైన్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎపిసోడ్స్ అవును ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎపిసోడ్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా రీప్లేస్ అవ్వకుండా టచ్ వుడ్ అందరు క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా అలానే వెళ్తూ ఉండడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే మేమందరం అలానే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చేయడం అనేది నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటి జీ కుటుంబంతో అంటే యాక్చువల్ గా జీతో ఎన్ని ఇయర్స్ అనుకున్నాం జీ తెలుగుతో నా సెకండ్ సీరియల్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు చేసినప్పటి నుంచి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓ మై గాడ్ అండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ త్రీ నైన్ అండ్ మా టీవీలో జానకి కలగ జానకి కలగనలేదు ఈ రెండు అవును అసలు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారండి ఈ రెండింటికి కలిపి ఫస్ట్ వీక్ థర్డ్ వీక్ త్రీ నైన్ సెకండ్ వీక్ అండ్ ఫోర్త్ వీక్ జానకి కలగనలేదు సో మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మీకు రేపు పొద్దున షూట్ లేదు అంటే అదే నాకు ఫుల్ హ్యాపీ అన్నమాట సో నేను అయాన్స్తో ఆడుకోవడానికి అదే టైం ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా కొంచెం పర్సనల్ వర్క్ అలా ఉంది అంటే కొంచెం ముందుగానే డేట్స్ అవి మేనేజ్ చేసుకుని చెప్తాను పాపం మా కోడా క్రిస్ వీళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు కాబట్టి ఇచ్చేస్తారు అసలు మరి మీ ఛానల్ బ్లాగ్స్ ఎలా చేస్తున్నారు నైట్స్ చేస్తారు ఓన్లీ ఆఫ్టర్ షూట్ అది అయిపోయిన తర్వాత నైన్ తర్వాత లేదు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కి లేచి అలా చేస్తారు అంటే నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ వీక్ థర్డ్ వీక్ త్రీ నైన్ సెకండ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ టైమింగ్స్ షూటింగ్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి షూటింగ్ టైమింగ్స్ వచ్చి మార్నింగ్ నైన్ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు ఉంటాయి బట్ మనం ముందుగానే సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంతా రెడీ అయి వెళ్ళాలి కాబట్టి సెవెన్ నుంచి నైట్ టెన్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు బట్ నేను ఎయిట్కి వెళ్తాను ప్రియా గారు నాకు ఒక డౌట్ ఇప్పటికీ ఏంటంటే మార్నింగ్ సెవెన్ కి స్టార్ట్ చేస్తారు అసలు బిఫోర్ కుకింగ్ ఎలాగా ఇంట్లో మరి ఇంట్లో పనులు ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇంటిని షూట్ లైఫ్ కదా నాకు కూడా ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది నేనైనా ఇది చేసేది అని ఎగ్జాక్ట్లీ మార్నింగ్ యాక్చువల్ నేను ఫైవ్ థర్టీ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లేస్తాను సో సిక్స్ థర్టీ లోపు నాకేం కావాలి అండ్ సిద్ధుకి ఏం కావాలి లైక్ బాయిల్డ్ వెజెస్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇలాంటివి నేను చేసి చేసి పెట్టుకుంటాను అండ్ అత్తయ్య వచ్చి మొత్తం కుక్ చేసి పెట్టేస్తారు నార్మల్గా కర్రీస్ కానీ రైస్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివన్నీ సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు ఐ గో టు జిమ్ అదే అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నేను వచ్చేస్తాను అండ్ కార్లో మేకప్ వేసేసుకుంటాను సో ఎలాగో లూజ్ అయ్యారే కాబట్టి త్రీ నైన్కి అంత ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడికి వచ్చాక శారీ కట్టుకుని నైన్ నుంచి నైట్ నైన్ వరకు నాన్ స్టాప్ గా చేస్తాం మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ వచ్చింది అంటే రీల్స్ చేస్తాం లేకపోతే ఎవరితోనో ఫోన్స్ మాట్లాడతాం అండ్ వాకింగ్ చేస్తాం అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా మొత్తం మిగిలిన కోస్టర్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళతో బాతాకాన్ని కొడుతూ ఉంటాం అలా సరిపోతూ ఉంటుంది కాలక్షేపు మరి ఫుడ్ లంచ్ అంతా కూడా అంతా ఇంటి దగ్గర నుంచి అండ్ ఇక్కడ కూడా మా ప్రొడక్షన్ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది
కానీ ఎక్కువ టెంప్ట్ అయిపోయి తినేసి లావైపోతామేమో అని చెప్పి ఇంటి దగ్గర నుంచి కొంచెం క్వాంటిటీలో తెచ్చుకుంటాం అనమాట బట్ ఎవ్రీ సండే ఇక్కడ చీట్ డే ఎవ్రీ సండే చీట్ డే అసలు పాపం స్కూల్ కి కాలేజ్ కి లేకపోతే ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా సరే మనకి సండేస్ హాలిడే సండే హాలిడే ఉంటుంది అండ్ ఫెస్టివల్స్ కి కూడా ఉండట్లేదు మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ బర్త్డేస్ ఇలాంటివి చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాము బట్ మా హస్బెండ్ కూడా సేమ్ ఫీల్ కాబట్టి కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది బయట వాళ్ళు అయితే వాటికి నా బర్త్డే నువ్వు పట్టించుకో టెలికాస్ట్ లేదు లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ కాంబినేషన్ దొరకట్లేదు లేదు అంటే ఛానల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు సడన్ గా ఈ సీక్వెన్స్ చేయాలి అంటున్నారు మిమ్మల్ని ఈ సీన్ లో అవాయిడ్ చేయడానికి ఉండదు అని అండ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సీన్ లో అవాయిడ్ చేస్తుంటే పాపం చాలా మంది ఆడియన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే ఎందుకు ఈ సీరియల్ లో హాస్ని మిస్ అయింది అని ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ ఒకటి నాకు పంపిస్తారు మన ఈపీ సార్ అండ్ కో డైరెక్టర్ సార్ మిమ్మల్ని అందరూ అడుగుతున్నారండి ఈ సీన్ లో మిమ్మల్ని అవాయిడ్ చేసినందుకు మీరేమో డేట్స్ అడుగుతారు అని చెప్పి సో దానివల్ల కొంచెం కష్టంగానే ఉంది డేట్స్ తీసుకోవడం కూడా పర్లేదు వీ కెన్ మేనేజ్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ కొంచెం టైమింగ్స్ మార్నింగ్ నైన్కి వచ్చి ఈవినింగ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఆ టైంకి వెళ్ళి నైట్ డిన్నర్ ఆర్ ఈవినింగ్ బర్త్డే పార్టీస్ అలాంటివి ప్లాన్ చేస్తాం పార్టీస్ కూడా మళ్ళీ మా పార్టీస్ కూడా మళ్ళీ ఈ మధ్యలో మా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ వాళ్ళందరిది ఏదన్నా ఒకటి ఉంది అని అంటే సపోజ్ వాళ్ళ బర్త్డేస్ కానీ ఏదన్నా డిన్నర్ పార్టీస్ అలాంటివి ఉందంటే ఆఫ్టర్ నైన్ నుంచి ఒక ట్వెల్వ్ వరకు స్పెండ్ చేయాల్సిందే సో లైఫ్ లో మనకి ఎప్పుడు వర్క్ ఏ కాదు అండ్ ఫ్యామిలీ కాదు ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ అకేషన్ లో కూడా మనం పాట అయితే డెఫినెట్ గా దేర్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ కాబట్టి అందుకని సో మొత్తాన్ని మీ లైఫ్ ని మీ వర్క్ ని మీ ఇంటిని మీ ప్రొఫెషన్ ని ఇంత మేనేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఇయర్స్ ఇయర్స్ అలాగే అయిపోతుంది ఇయర్స్ ఇయర్స్ నా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఈ కెరీర్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అలానే రన్ అయిపోతుంది మూవీస్ సీరియల్స్ మొత్తం అంతా అసలు హార్ట్స్ ఆఫ్ అండి బాబు అంటే ఎంత బేబీని మిస్ అవుతుంది పాపం బాబుని మిస్ అవుతూ ఉంటారా డెఫినెట్ గా ఇక్కడ మేము త్రినాణిలో పిల్లల్ని చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం అబ్బా వాడి ఇంటి దగ్గర ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడు లేదు లేకపోతే అత్తయ్యని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడేమో తినడానికి అది ఇబ్బంది పెట్టి ఇలాంటివన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి అప్పుడు కాల్ చేసి మాట్లాడడం అది బట్ ఐ ఆన్ చేస్ అ గుడ్ కిడ్ తను ఏంటంటే ఎక్కువ మమ్మీని అడగడం డాడీని అడగడం ఉండదు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక వన్ అవర్ వదిలేస్తే మీతోనే ఉంటాడు ఆ టైప్ అనమాట సో దానివల్ల అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కొంచెం ఎర్లీగా అయిపోయి షూట్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళామంటే అది మాకు చాలా హ్యాపీ అనమాట కొంచెం వాటితో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఉంటుంది కదా కానీ బయట జనాలు అందరూ అనుకుంటారు వీళ్ళు చక్కగా సీరియల్కి వెళ్తారు యాక్ట్ చేస్తారు వర్క్ చేస్తారు వీళ్ళకి ఇంత క్రేజ్ ఉంటుంది నైట్ టూ ఓ క్లాక్ అయినా మేము వర్క్ చేస్తాం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ కి వర్క్ చేస్తాం ఈ రోజు మార్నింగ్ సిక్స్ కి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు కూడా షూట్ చేసిన రోజులు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఆన్ స్క్రీన్ వాళ్ళకి ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ మాత్రమే తెలుసు ఎయిట్ థర్టీ టు మేము ఏ టైమ్ లో చేస్తామనేది తెలియదు వాళ్ళకి ఎంత కష్టపడుతుంది తెలుసా విష్ణు నిజంగా అడగలేదు కదా నేను అదే ఒకసారి అడగకుండా మేమే చెప్పాలి కదా జోక్ చెప్పాలి వెరీ హార్డ్ వర్క్ ఫీమేల్ నేనే అక్కడ ఒకసారి ఏమనుకుంటానంటే జనరల్ గా కొంచెం మూవీ ఆర్ ఒకసారి చేసినందుకే చాలా టైర్డ్ అయిపోతాను నిజంగా ఎలా మనీ చేస్తావు ప్లీజ్ వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు అలానే అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటి ఏంటి అని ఏం లేదు జస్ట్ హ్యాపీగా ఉండాలి మనం వీలైనంత వరకు అందరికి లవ్ ని స్ప్రెడ్ చేయాలి అండ్ పాజిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేయాలి దట్స్ వన్ ఆడియన్స్ కి మీ ఫ్యాన్స్ కి అందరికి పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే ఇవిడ డైలీ ఒక్కొక్క సారీతో రోజుకొక్క సారీతో రోజుకొక్క కాస్ట్యూమ్ తో కనబడతారు రిపీటెడ్ సారీస్ ఉండవు రిపీటెడ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఉండవు రిపీటెడ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉండవు రిపీటెడ్ డాన్స్ ఇవి కదా ఇవి యాక్చువల్ గా నాకు బెంగళూరు నుంచి ఒక అమ్మాయి పంపిస్తారు అనమాట జాయిస్ క్రియేషన్స్ అని చాలా మంది అడిగారు బట్ మే మేబీ మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సారీకి సంబంధించి ఇలాంటి ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇంతకు ముందు నేను చెప్పాను ఒకసారి లొకేషన్ లో ఇలాగా కనిపించినప్పుడు ఆ ఫ్లవర్స్ అన్ని పిన్ చేసి అల
బట్ ఎప్పుడైతే అది ట్రెండ్ అయ్యింది తర్వాత వచ్చి హాసిని క్యారెక్టర్ కి అది లుక్ చాలా బాగుంది అని చెప్పారు అప్పటి నుంచి అది కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరిగింది సో అప్పుడు వెతికి వెతికి పట్టుకున్నాను నేను పట్టుకుని ఎలా అయినా ఎవరైనా ఇస్తారేమోనని బట్ ఆ అమ్మాయి చక్కగా అప్రోచ్ అయ్యి చేసి ఇచ్చారు అండ్ ఇన్ని ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి హాసిని క్యారెక్టర్ కి అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చి నేనే పర్సనల్ గా డిజైన్ చేసుకుంటాను మా డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్ చంద్రత్త అని ఉన్నారు ఆవిడ బ్లౌజెస్ అనేది స్టిచ్ చేస్తారు అనమాట బట్ బయట డిజైనర్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు స్పెషల్ అకేషన్స్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళకి పంపిస్తాను పిక్ దాన్ని బట్టి డిజైన్ చేసుకుని వేసుకుంటాను అందరూ ఈ క్యారెక్టర్ ని బాగా ఇష్టపడినప్పుడు అండ్ ఈ సీన్ కి హాసిని అంటే అందరికి లాగా కాదు ఇప్పుడు అందరు పట్టు శారీస్ కట్టారు అంటే హాసిని షుడ్ బి డిఫరెంట్ అలాంటప్పుడు కొంచెం అంత డిఫరెంట్ గా ఆలోచించడానికి చచ్చిపోతూ ఉంటాను నేను తర్వాత కూడా నన్ను ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు చెవులకు పెట్టేది ఇక్కడ పెట్టుకుంది ఇక్కడ పెట్టుకునే బూతికి పెట్టుకుంది అని దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫన్ కాబట్టి అంత ఏం లేదు అసలు హాసిని అంటేనే చాలా ఫన్ క్యారెక్టర్ హాసిని అంటే నిజంగా ఈ క్యారెక్టర్ కి ఒక మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు అంటే లైక్ మీ కాస్ట్యూమ్స్ కానివ్వచ్చు మీరు పెట్టుకునే ఆర్నమెంట్స్ ఇయర్ రింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక యూనిక్ కలెక్షన్ అందరికి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి ఎంత బిజినెస్ ఇచ్చారో మీరు అయ్యో అలా బట్ అది చాలా మంది అనుకుంటారు అలా పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని బట్ ఏదైనా కూడా హాసిని క్యారెక్టర్ కి పెట్టుకుంటే తన్ని చూసి ఆడియన్స్ నవ్వాలి ఫస్ట్ తన డైలాగ్స్ కి అంటే తన వర్క్ తన యాక్టింగ్ కంటే కూడా తన్ని చూసే స్మైల్ రావాలి వాళ్ళ ఫేస్ లో అనేది నేను పెట్టుకున్నాను మైండ్ లో అందుకే శారీస్ కానీ ఈ ఆర్నమెంట్స్ కానీ ఏవైనా సరే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండేవి చూస్ చేస్తాను లైక్ ఒక్కొక్కసారి నేను లేడీస్ ఫింగర్స్ పెడతాను చిల్లీస్ క్యారెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ పైనాపిల్ ఇలాంటివన్నీ సో విశాల్ వీళ్ళందరూ అడుగుతూ ఉంటారు అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు ఇష్టం వి డోంట్ నో దట్ అది అని చెప్పి బట్ బాగుంటుంది అవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తారు ఐస్ క్రీమ్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కొనిస్తాం షాపింగ్ కూడా టైం మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అలా వెళ్ళినప్పుడు తను ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తుంది కదా అని చెప్పి గిఫ్ట్ చేస్తారు అనమాట సో అవి కూడా నేను అందరివి యూజ్ చేసేస్తాను సో విష్ణు గారు అంటే మీరు మంత్లీ ఎంత మనీ గెయిన్ చేస్తున్నారు ఎంత మనీని ఈ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నిటికి ఎంత ఎంత వెళ్ళిపోతుంది బయటకి చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను కాస్ట్యూమ్స్ కి యూజ్ చేస్తాను ఫర్ బోత్ సీరియల్స్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ నేను కొంచెం సేవింగ్స్ పెట్టుకుంటాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాకు ఫుడ్ లేదు ఫుడ్ అండ్ మా ఈఎంఐస్ అన్నిటికి వెళ్ళిపోతుంది దట్స్ చాలా సింపుల్ చెప్పాను కదా అంటే ఈ సారీస్ కానీ ఈ ఆర్నమెంట్స్ కానీ రిపీటెడ్ గా యూస్ చేయరు చేస్తాను బట్ ఎప్పుడు అండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత అలా రిపీట్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ సారీ ఉంది అంటే దీనికి మళ్ళీ వేరే ఏదైనా ఒక డిజైన్ లైక్ రఫల్స్ లాంటివి కానీ వేరే బోర్డర్ అలా యూజ్ చేసి కానీ దీన్ని ఒక ఫ్రాక్ లాగా చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఎందుకంటే చాలా సారీస్ అయిపోతాయి ఇప్పటికీ ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సారీస్ ఉంటాయి బయట నార్మల్ గా మళ్ళీ మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ఫ్రాక్స్ లాంటివి కానీ వేరే నార్మల్ గా ఈవెంట్స్ కి మళ్ళీ లెహంగాస్ అని క్రాప్ టాప్స్ అని ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తాం అవన్నీ మళ్ళీ సపరేట్ అవన్నీ సపరేట్ అసలు ఎన్ని కబోర్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇంట్లో మా ఇల్లు జస్ట్ నేను కబోర్డ్స్ కావాలని చెప్పి ఈ రూమ్ లో ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కబోర్డ్స్ చేయించుకున్నాను అనమాట సిద్ధు గారికి కూడా సేమ్ ఇంతే కాస్ట్ సిద్ధు అయితే భయంకరం సిద్ధుకి ఏదైనా ఒక షర్ట్ కనిపించలేదండి మొత్తం పీకేసి ఇలా పడేస్తాడు దాని తర్వాత అవి అక్కడే ఉంటాయి తనకు కావాల్సిన షర్ట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అవన్నీ అత్తయ్య ఉంటే అత్తయ్య నేనుంటే నేను సర్దు పెట్టాలన్నమాట అంతే అది ఒక బ్యాడ్ థింగ్ ఉంది సిద్ధు దగ్గర అంటే తనకు టైం అయిపోతూ ఉంటుంది వెళ్ళిపోవాలి అని తీసి పడేస్తారు ఈవినింగ్ వచ్చాక సర్దోషిలే అంటారు సపోజ్ ఈరోజు ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారు అంటే ఇలానే ఉంటుంది అని అనుకుంటారు కదా బట్ నాకేంటి అని అంటే ఇంటి దగ్గర ఉన్న ప్రతిసారి నీట్గా ఉన్న కబోర్డ్ కూడా అన్ని తీసి బయట పెట్టి మళ్ళీ సర్దడం అలవాటు అన్ని కలర్స్ లో లైక్ బ్లాక్ ఎల్లో రెడ్ అలా కలర్స్ లో పెడతాను తను అది ఒకటి కాదు విష్ణు గారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇద్దరు ఒకటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఇద్దరు సీరియల్స్ అసలు ఖాళీ మీరు మాట్లాడుకోవడానికి కానీ ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్ళడానికి అసలు ఏదో టైం అసలు ఎలా ఉంటుంది అంటే అమర్ ఉన్నారు కదా జానక్ కలగం తమ్ముడు వాడిని నేను కలిసి వెళ్తాను రోజు లొకేషన్ కి జస్ట్ నేను కార్ ఎక్కిన ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ కి సిద్ధు ఫోన్ చేస్తాడు వాడు
బట్ మంత్లీ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ అనేది ఫ్యామిలీకి మేము పెట్టుకుంటాం అనమాట మంత్ ఎండింగ్ లో మంత్ ఫస్ట్ సో దాంట్లోనే మేము చేసుకునే బ్లాగ్స్ కానీ బయటకి ఎక్కడికైనా ట్రిప్స్ కానీ ఎక్కడికైనా ఊరు వెళ్ళటం కానీ అన్ని అప్పుడే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక యాక్ట్రెస్ యాక్టర్ ఎవరిదైనా సరే లైఫ్ ఇంత లైఫ్ లాంగ్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది టైమింగ్స్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడం అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ని అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ ని అట్ ఏ టైం మేనేజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ రియలీ టఫ్ జాబ్ కాకపోతే మనకి ఉన్న అదృష్టం బయట వేరే వాళ్ళకి ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఇంత కష్టపడినా బయటకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఈ సీరియల్ లో బాగా చేస్తారు మీరు లేకపోతే చూడాలి అని అనిపించదు ఇలాంటి మంచి కమెంట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కడో ఉన్నామని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ మనల్ని గుర్తుపట్టినా కూడా అది స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది కదా అది చాలు అండ్ ఇంకొకటి అంటే లైక్ ఇప్పుడు సిద్ధు గారిని ఎప్పుడైనా మ్యారేజ్ అనివర్సరీ బర్త్డే అనివర్సరీ అలాంటి టైంలో మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుందా మీకు మిస్ అవుతాం కదా డెఫినెట్ గా మేము ఎన్ని ప్లాన్స్ చేస్తాము సిమ్లా వెళ్ళాలి కాశ్మీర్ వెళ్ళాలి గుల్మర్గ్ వెళ్ళాలి ఏవేవో ప్లాన్ చేస్తాము ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు మరే అడుగుతున్నారు కదా మన వల్ల వేరే టెక్నీషియన్స్ ఇబ్బంది పడతారు మిగిలిన ఆర్టిస్టులు ఇబ్బంది పడతారు లేదు అని చెప్పుకోవడం ఎందుకు అండ్ ఉన్న టైంలోనే మనం చేసుకోవాలి వర్క్ అండ్ ఇది చాలా కాంపిటీషన్ ఫీల్డ్ మనం కాకపోతే ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి వెంటనే సెటిల్ అయిపోయే టైప్ అనమాట సో అలాంటప్పుడు కొంచెం పద్ధతిగా అనుకోగా అలా వెళ్ళిపోవాలి ఫుడ్ ఇదంతా కూడా మరి ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మార్నింగ్ అదే చేస్తారు అండ్ కొన్ని లైక్ వెజెస్ లాంటివి అలాంటివి ఏమైనా స్పెషల్ డైట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఆయాన్స్ గురించి అయితే కంప్లీట్ అవుతాయి కంప్లీట్ నేను అసలు అన్నం కూడా పెట్టను వాడికి పెట్టలేను నేను నా వల్ల కదా అసలు తిప్పి తిప్పి తినిపించాలి అంత ఓపిక ఎక్కడ ఉండేది నేనే ఎలా ఉంటాను ఇంకా పాపం ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికి పాపం చాలా టైర్డ్ అయిపోతారు తను చూసి వచ్చేస్తుంది కదా మన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ లో సగం కష్టాలండి పాపం మీకు పాపం నిజంగాని అండ్ త్రీ నైన్ ఈ సీరియల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఈ క్యారెక్టర్ నరేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ముందు బిఫోర్ గా చెప్పారా అంటే మీరు యూనిక్ గా ఉండాలి అని కాకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ ఇలా ఉండాలి అని ఏమైనా చెప్పారు దీనికి ముందు అంత వరకు కూడా కొంచెం నెగిటివ్ రోల్స్ అండ్ మెయిన్ లీడ్స్ సెకండ్ లీడ్స్ ఇలా చేసి ఉన్నాను బట్ ఎప్పుడైతే ప్రోమోలో కూడా నన్ను యాడ్ చేశారు చూపించడానికి అంత లేదు ప్రోమో చూసి అసలు ఎందుకు నువ్వు ఈ సీరియల్ కమిట్ అయ్యావు నువ్వు అప్పుడే ఎందుకు కమిట్ అయ్యావు అలా ఇలా అని అన్నారు అనమాట అప్పుడు నేను డెలివరీ అయ్యి ట్వంటీ నైన్ డేస్ ప్రోమో చేస్తున్నప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ నైన్త్ డే దాని తర్వాత నేను అనుకున్నాను అంటే బాబుతో మేనేజ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది నేను చెన్నైలో కూడా చేసేదాన్ని సో తమిళ్ చేయడం తెలుగు చేయడము అండ్ ఒక సీరియల్ ఉంటే సరిపోతుందిలే మనకి అని అండ్ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్లో నాకు ఏ సీరియల్లో ఉన్నా కూడా దేవయాన నుంచి ఎవ్రీ సీరియల్ నన్ను ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ నాకు ఇది ఒక హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు టైమింగ్స్ కానీ లేదు అంటే నాకు ఇలా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది అన్నా కూడా అంటే అన్నంతో పాటు ఆదుకుంటారంటారు కదా ఆ టైప్ అనమాట అన్నపూర్ణ సో దానివల్ల నేను చేస్తే బాగానే ఉంటుంది మనకి అని అనుకున్నాను అండ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎపిసోడ్స్ వరకు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ నుంచి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి కొన్ని బెంగాలీ ఎపిసోడ్స్ అనేది నేను చూసాను అనమాట ఆ సీరియల్ రీమేక్ కాబట్టి అప్పుడు నేను చూసినప్పుడు ఆమె కొంచెం తింగర్ తింగర్గా ఉండడం అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను నాకు ఆ లాంగ్వేజ్ అసలు అర్థం కాదు బట్ నాకు అబ్జర్వ్ అయింది అదే సో ఇది డిఫరెంట్గా ఎలా చేయొచ్చు వాళ్ళు హాసిని అని చెప్పి చెప్పారు హాసిని అని అంటే హెయిర్ ఇలానే ఉండాలి అని అన్నారు అండ్ కాస్ట్యూమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి వీణ మ్యామ్ అండ్ రాజేష్ గారు నాకు రిఫరెన్సెస్ పంపించారు దాన్ని బట్టి నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ శారీస్ చేసేసుకున్నాను అయితే అయ్యింది లేకపోతే లేదు తెలీదు చేసేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే నా క్యారెక్టరైజేషన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో అప్పటి నుంచి నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా నువ్వు చేస్తేనే బాగుంది ఇది అని చెప్పి అనిపించుకున్నాను అక్కడ నాకు పాస్ అయినట్టు అనిపించింది అనమాట హ్యాపీగా అనిపించింది లేకపోతే దీనివల్ల మళ్ళీ కెరీర్ ఎక్కడైనా డౌన్ అవుతుందేమో ఇంకా మళ్ళీ ఇలాంటి కామెడీ రోల్సే వస్తాయేమో ఇలాగా అని అనుకున్నాను కానీ బట్ అలాంటిది ఏం లేదు మనము నేను చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి కూడా ఎప్పటికప్పుడు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అని మనకే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇది చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక సీరియల్ ఇలాంటిదే చేయాలంటే నాకు కూడా బోర్ వచ్చేస్తుంది బట్ ఇది నేను వేరే సీరియల్ ఎక్కడ చేయలేను కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్
అంటే ఒక్కొక్కరి గురించి మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలి అబ్బా చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అండి మా అందరూ అందరూ ఫ్యామిలీ కాకపోతే ఐ రెస్పెక్ట్ మా డైరెక్టర్ సార్ సో మచ్ ఎందుకంటే మా అందరి అల్లరిని మేము షార్ట్ చెప్తున్నా సరే వెనకండా వన్ మోర్లు వన్ మోర్లు ఏమన్నా చేసినా కూడా ఆయన పేషెన్స్ అండ్ మా డిఓపి సార్ అండ్ మా విజయ్ సార్ది కానీ మేనేజ్మెంట్ది అందరిది కూల్గా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ఇప్పటి వరకు ఏఆర్టీస్ దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం రాలేదు బట్ నాకు బాగా వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ అంటే బాగా ఈ లొకేషన్లో ఆవిడ ఒక ఓన్ సిస్టర్ లానే ఇంకా కనెక్ట్ అయిపోయారు అనమాట నేను ఇంతకు ముందు కుంకుమ పువ్వు చేసినా కూడా అంతేం లేదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాగా కనెక్షన్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట ఆవిడ గురించి ఏమైనా మాట్లాడితే నేను చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతా అలా అలా అయిపోతాను నేను ఎందుకంటే అంత బాగుండింగ్ అంత అంత బాగుండింగ్ అని అంటే ఒక సిస్టర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ తర్వాత వచ్చి విశాల్ నైని విక్రాంత్ తిలోత్తమ అత్తయ్య అండ్ సురేష్ హెచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సుమన అందరూ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి డమ్మక్క అండ్ ఆయన ఉన్నారు బాబాయ్ గారు ఎద్దులయ్య వీళ్ళు వీళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అయితే చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఎందుకంటే నార్మల్గా మన లాంటి వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అయినా ఇస్తారు బట్ అన్నపూర్ణ అండ్ జీ తెలుగు మన త్రినాయని సీరియల్ ద్వారా ఇలాంటి హ్యాండ్ క్యాప్డ్ పర్సన్స్కి కూడా క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేయడం అండ్ వాళ్ళు దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉండి వాళ్ళు అంటే లైఫ్లో మేబీ వాళ్ళు చాలా క్రిటిసిజం చూసి ఉంటారు బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా ఏదో సాధించినట్టు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటారు అనమాట అండ్ వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేయడం మాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మేమందరం ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్ గా కూడా కలవచ్చు బట్ అలాంటి వాళ్ళకి వర్క్ అనేది దొరకడం చాలా కష్టం అవి మన జీ తెలుగు అండ్ అన్నపూర్ణ ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సూపర్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ మెయిన్లీ డాక్టర్స్ గా చేశారు సిస్టర్ వద్దీనా అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా డిఫ్ ఇది త్రినైనిలో క్యారెక్టర్ అనేది చాలా ఫనీయెస్ట్ గా చాలా టింగర్ క్యారెక్టర్ గా అల్లరి క్యారెక్టర్ గా అందరూ మిమ్మల్ని లైక్ చేసే క్యారెక్టర్ అన్ని క్యారెక్టర్స్ లో యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఇలాగా ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు మీకు ఒక డైరెక్టర్ ఆడిషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇంకొక సీరియల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అంటే ఎక్కువగా ఏ క్యారెక్టర్ ని పిక్ చేసుకొని మీకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలీదు ఇప్పుడు నా పర్సనల్ నేను ఎలా ఉంటానో అది చూసుకుని నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారని చెప్పి చెప్పారనమాట సో పర్సనల్గా మరీ అంత తింగర్గా ఏమి ఉండను కానీ ఎక్కువ నవ్వుతూనే ఉంటాను అండ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఎవరిని మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వను తర్వాత ఎక్కువ జోక్స్ భయంకరమైన జోక్స్ వేస్తే ఫుల్ కామెడీగా ఉంటాను సో మేబీ దాన్ని బట్టే ఇలాగా ఉందేమో నాకు తెలీదు అండ్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మేబీ నేను ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకునేటప్పుడు నేనే చెప్పేస్తాను సార్ నాకు కొంచెం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అలాంటిది నేను చేయగలను అని అండ్ వాళ్ళు కూడా నన్ను నమ్మి అమ్మాయి చేయగలదు అని చెప్పి నాకు ఇస్తారు కదా దాన్ని నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుని దానికోసం మ్యాక్సిమం హోంవర్క్ చేస్తాను లైక్ ఏదైనా ఒక సీన్ చెప్పినప్పుడు ఇది చాలా బాగా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు కూడా దానికోసం ఒక మైండ్లో ఒక టెన్ టైమ్స్ అనుకుంటే ఇప్పటికీ కూడా నాకు త్రినాయిని కానీ ఏ సీరియల్ అయినా ఏ షాట్ అయినా కానీ చేసేటప్పుడు చాలా భయంగా ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు చేసేస్తాను నేను అక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో తెలీదు ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో తెలీదు దీనివల్ల ఏదైనా మిస్ అయ్యింది అని అంటే తర్వాత ఎలా ఉంటుంది మనం కూడా చూసుకోవాలి ఇది అని చాలా ఆలోచించి చేస్తాను ఇప్పటికే కెమెరా అంటే కూడా నాకు చాలా భయంగా ఉంటుంది ఇన్ని చేసిన అబ్బా ఏదో చేసేద్దామని నేను ఫ్రీగా తీసుకోలేను ఎలాగైనా బాగా చేయాలి సింగిల్ టేక్లో ఓకే అవ్వాలి అన్నట్టే అనుకుంటాం ఎందుకంటే మాతో పాటు మిగిలిన థర్టీన్ మెంబర్స్ ఆర్టిస్ట్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఒక మూడ్ ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ ఒక ఫీల్ ఉంటుంది ఎవరి క్యారెక్టరైజేషన్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ప్రతిసారి అన్ని సార్లు చేయడం కూడా హెడ్ ఎక్ లానే ఉంటుంది సో అందుకని అందరూ కోఆపరేషన్ కూడా ఉంటుంది బట్ ఏదైనా ఒక ఫస్ట్ కామెడీ సీన్ వచ్చిందంటే అందరూ ఫస్ట్ నవ్వేస్తాం దాని తర్వాత నవ్వుని కంట్రోల్ చేసుకుని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే విష్ణు గారు చాలా వరకు బెంగళూరు నుంచి ఎక్కువగా మనకి మెయిన్ లీడ్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటాం అండ్ మనం ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చేసేటప్పటికి క్యారెక్టర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళకి మెయిన్ లీడ్ కాకుండా వదిన సిస్టర్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఎప్పుడైనా మీరు థింక్ చేస్తూ ఉంటారు సచ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో సిక్స్ ఛానల్స్లో ఈచ్ ఛానల్కి వచ్చి ట్వెల్వ్ సీరియల్స్ వేసుకున్న
బట్ బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిల్లో డెడికేషన్ లెవెల్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి నేను పర్సనల్గా వర్క్ చేసిన దాని ప్రకారం వాళ్ళ డెడికేషన్ లెవెల్స్ లైక్ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సిక్స్ వరకు చేయగల స్టామినా అనేది ఉంటుంది అలాగని తెలుగు అమ్మాయిలకు లేదు అని కాదు తెలుగు అమ్మాయిలకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైపోతూ ఉంటుంది అని అంటే మెయిన్ లీడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సరిగ్గా వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ కెరియర్ సరిగ్గా లేక లేదా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొన్ని సార్లు ఎండ్ చేసేసుకుంటున్నారు సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మెయిన్ ఛాన్సెస్ అండ్ ఏచ్ అండ్ ఎవ్రీ సీరియల్కి ఫ్రెష్ లుక్ కావాలి న్యూ లుక్ కావాలి అని అనుకునేటప్పటికి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం మన తెలుగు అమ్మాయిలే చూస్తారు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్కి కూడా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయికి అకామిడేషన్ ఇచ్చి ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఇచ్చి వాటి కంటే మన తెలుగు అమ్మాయి బెటర్ కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు బట్ అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్కి దొరకకపోవడమో లేదు అని అంటే వీళ్ళు చెప్పిన కండిషన్స్ అండ్ టర్మ్స్కి వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడమో అలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు అనేది కొంచెం తక్కువ అయిపోయారు అండ్ ఉన్న తెలుగు అమ్మాయిలు బిజీగా ఉన్నారు పది పదిహేను మంది సో వన్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ని మనం తెలుగు అమ్మాయిలు తీసుకుని రాలేము కాబట్టి బెంగళూరు నుంచి తీసుకొస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం అనేది చాలా బాగుంది సూపర్ సూపర్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక సీరియల్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అది ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను టూ సీరియల్స్ చేస్తాను కదా బట్ నాకు మంత్లీ టెన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన సీరియల్ ఎప్పుడు చేస్తామమ్మా మన సీరియల్లో ఏ క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక త్రీ డేస్ కుదురుతుందా ఫైవ్ డేస్ కుదురుతుందా అని అంటే ఆల్రెడీ బిజీగా ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అని తెలిసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అని అంటే అది నా నాకు కొంచెం హ్యాపీగానే అనిపిస్తుంది కానీ తెలుగు అమ్మాయిలు తక్కువ ఉన్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందికి సీరియల్స్ చేసే ఇష్టం ఉండదు సిరీస్ చేయాలి అనుకుంటారు మోడలింగ్ చేయాలి అనుకుంటారు మూవీస్లోకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు అండ్ సీరియల్స్ టైమింగ్స్ కొంతమందికి హార్డ్ వర్క్ అనేది కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు సో మేబీ దానివల్ల కొంచెం తక్కువ ఉంటున్నారు సూపర్ అండి రియాలిటీ షోస్లో ఎంత బ్యూటీగా కనిపిస్తుంటారు అండ్ సూపర్ క్వీన్స్ కానివ్వచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఈటీవీలో కూడా మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ దానికి కూడా సో ఈ టైం ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు రియాలిటీ షోస్ కాస్ట్యూమ్స్ పాపం నా డిజైనర్స్ కొంతమంది ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళకి నేను ముందు రోజు ఇది ఎల్లుండ షో ఉందంటే ఈ రోజు నైట్ చెప్తా వన్డేలో చేసి మన ఏదో బతిమిలాట పాపం వాళ్ళు చేసిస్తారు అనమాట అండ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫిట్ వేసినా బాగుంటుందని నేను ఫస్ట్ ఫీల్ అవుతాను వాళ్ళు ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు నేను అనుకుంటాను ఫస్ట్ వేసుకున్నాక బాగుంది అని అనుకుని నేనే అలాగా వెళ్తాను సో అది ట్రెండ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా అదే ట్రెండ్ నిజంగా మంచిగా ఏదిలా వేసుకున్నా కూడా బాగుంది అని చెప్తారు కానీ నెగిటివ్ కమెంట్స్ రాలేదు తన దగ్గర నుంచి సో ఆ పాజిటివ్ స్పిరిట్ తో అలా ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు అనమాట సో మాకు ప్రజెంట్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఈ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఈ ఇండస్ట్రీ కెరియర్ లో ఎప్పుడైనా సరే సీరియల్ తర్వాత నెక్స్ట్ సీరియల్ ఎప్పుడు మనకి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అని వెయిట్ చేసే రోజు చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చేయలేదు సక్సెస్ఫుల్ త్రీ సీరియల్స్ తో బిజీగానే ఉన్నాను అండ్ డెలివరీ తర్వాత త్రీ సీరియల్స్ తో వర్క్ చేయడం అనేది హెక్టిక్ గా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటి అని అంటే ఇంట్లో అయాన్స్ ఉన్నప్పుడు అదంతా అంత హెవీగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అనిపించింది సో ఎప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ పెట్ గా ఉండడం ఎందుకు నా గురించి ఆలోచించాలని ఓన్లీ టూ సీరియల్స్ వరకే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్ అండి ఎప్పుడు వెయిట్ చేయలేదు ప్రాజెక్ట్ కోసం అండ్ సెట్ మళ్ళీ సెట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే మనకి ఒక ఎవ్రీడే స్కూల్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో సో అంటే ఇక్కడ సెట్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే లైక్ ఒక మేకప్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర నుంచి నేను అనేది ఓన్ మేకప్ వేసుకుంటాను అండ్ హెయిర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూల్ అండ్ బాగానే ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా నా ఫుడ్ నేను తీసుకొచ్చి తింటూ ఉంటాను అండ్ ఆర్టిస్టులతో రెగ్యులర్ గా మనం మాట్లాడతాం అండ్ మా ఆర్టిస్టులకు వచ్చేటప్పటికి ఎలాంటి ఈగో ఫీలింగ్స్ అనేవి లేవు వీళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంది వీళ్ళది బాగాలేదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే తిన కాస్ట్యూమ్ బాగుంది నేను ఇంకా రెడీ అవ్వాలి ఇలాంటి ఒక ఈగో ఫీలింగ్ లేదు ఎవరికైనా ఏదైనా కాస్ట్యూమ్ కి దానికి సెట్ అయ్యే ఆర్నమెంట్ లేనప్పుడు కూడా మేము షేర్ చేసుకుంటాం ఇది నువ్వు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని సో అలా ఒక ఫ్యామిలీ నేచర్ అండ్ ఫ్రెండ్లీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది అనమాట ఎక్సలెంట్ అండి అండ్ అంటే చాలా బిజీ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ఆర్టిస్ట్లకు కానీ మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే లైఫ్ అనేది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది బికాస్ మనం అన్ని ఊర్లు తిరగాల్సిన అవసరం లే
అంటే హెయిర్ ని కాని స్కిన్ ని కాని మళ్ళీ వచ్చేసేటప్పటికి మంత్ వచ్చేసరికి దాని వల్లే కదా బ్యాక్ చేంజ్ చేసుకోవాలి నీట్ గా కనిపించాలి ఫ్యాట్ ఫుడ్ తినకూడదు మళ్ళీ ఫిట్ గా అంటే కదా ఎవరీడే మనం గ్రీన్ స్మూతీస్ కాని క్యారెట్ బీట్ రూట్ ఆపిల్ జ్యూసెస్ లాంటివి తీసుకోవడం కాని అండ్ మనం మెయిన్ మేకప్ కూడా మంచి ప్రొడక్ట్స్ యూస్ చేయడం ఏంటి మీ మీ బ్రాండ్ ఏంటి మీ మేకప్ నార్స్ ఐ యూస్ నార్స్ అండ్ మ్యాక్ ప్రొడక్ట్స్ బట్ లిప్ స్టిక్స్ అనేవి లాక్మీ లో కాని ఏదైనా యూస్ చేస్తాను మేబీ లైన్ అలాగా అండ్ బిఫోర్ దట్ సన్ స్క్రీన్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవి యూస్ చేస్తాను స్కిన్ ని చాలా జాగ్రత్త కాపాడుకో అది ఇంపార్టెంట్ కదా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరీడే మేకప్ ఉండడం వల్ల కొంచెం మేకప్ కి అలవాటు అయింది స్కిన్ ఆ సో అండ్ మేకప్ వేసుకోవడమే కాదు రిమూవ్ చేయడం కూడా నీట్ గా చేసుకోవాలి కదా అంటే ఎక్కడ కూడా మేకప్ ఉండకండి సో నీట్ గా ఆయిల్ తో రిమూవ్ చేసి తర్వాత మిస్లినర్ వాటర్ తో రిమూవ్ చేసుకొని మంచి ఫేస్ వాష్ యూస్ చేసుకొని అగైన్ హైడ్రేటింగ్ కోసం సమ్ సిరమ్స్ అండ్ ఇవన్నీ యూస్ చేయడం కొంచెం చాలా డిఫికల్ట్ 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 ఫీల్ మీరు అనుకున్నంత ఈజీ ఏం కాదు నిజంగా అండి అంటే మీతో మాట్లాడిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అందులో మ్యారేజ్ ఉమెన్ ఇప్పుడు బ్యాచులర్ అంటే అమ్మ చూసి నేను ఒక విషయం చెప్తాను యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ ఉమెన్ అండ్ ఇంకొకటి బీయింగ్ ఏ మదర్ ఇది కాకుండా బీయింగ్ అ డాటర్ ఇన్ లా పైగా ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ ఇదంతా కూడా కొంచెం టఫ్ గానే ఉంటుంది అని అంటారు బట్ సపోర్ట్ చేసే ఫ్యామిలీ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు ఆ విషయంలో నేను చాలా చాలా లక్కీ మ్యారేజ్కి ముందు వరకు మా పేరెంట్స్ వీళ్ళంతా ఎంత సపోర్ట్ చేశారో మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా మా అత్తయ్య మా మావయ్య గారి సపోర్ట్ అంతే ఉంది అండ్ నేను మార్నింగ్ సిక్స్ టు సిక్స్ కాల్ షీట్స్ నైట్ టూ వరకు చేసినా ఎప్పుడు చేసినా కూడా నాకు ఫుడ్ కానీ ప్రతిదీ వాళ్ళు బాగా చూస్తారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అమ్మాయి అని అంటేనే చాలా శాపాలు ఉంటాయి లైక్ అమ్మాయికి కొంచెం డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఉంటుంది లైక్ అంటే ఎవరితో ఏ ఎఫ్ఐర్స్ లేకుండా ఉంటాయా యూనో వాళ్ళకి చాలా రూమర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి బట్ అన్నిటినీ ఫేస్ చేసి వాటి నుంచి ఓవర్కమ్ అయ్యి మనం మ్యారేజ్ చేసుకుని అండ్ సెటిల్ అయ్యి ఒక బేబీతో ఇంకా నేను సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నా అంటే తెలుగు అమ్మాయిలు అసలు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు హ్యాపీగా వచ్చి చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది కూడా ఒక మంచి జాబ్లా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా చాలా వచ్చేసి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ చాలా మంది టాలెంటర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో కూడా తెలుగు అమ్మాయిలు బట్ వాళ్ళందరూ ఇంతవరకు ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే మేబీ ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక ఇది నేమ్ వచ్చేసింది తెలుగు అమ్మాయిలకి అంత సపోర్ట్ ఉండదు అండ్ వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు అని చెప్పి అలాంటిది ఏం లేదు హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అంతే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు సూపర్ నిజం ఏంటంటే చాలా మంచిగా చెప్పారు ఇండస్ట్రీ అమ్మాయి అంటేనే అమ్మో అన్నట్టు చూస్తారు తప్ప ప్రతి ఒక్కరు అలాగేం చూడరని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పటివరకు నేను అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా నేను ఎక్కడ ఫేస్ చేయలేదు సో అది మంచి విషయమే కదా సో మేము అందరం కూడా హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తున్నాము అని అంటే మా ఫ్యామిలీ అందరూ ఒక బ్రదర్ ఫాదర్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ లానే ఉంటారు కానీ అలాంటిదేమి లేదు ఇప్పుడు మంచి చాలా బాగా చెప్పారు అంటే నిజంగా ఎంతో మంది మీకు కమెంట్స్ రూపంలో అడిగేది ఎస్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూస్తే వాళ్ళందరికీ అర్థం డ్రెస్ వేసుకున్నా మేము ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం వేసుకుంటాం కానీ డ్రెస్ కావాలని చెప్పి వేసుకోం సి ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూతురు క్యారెక్టర్సే రావు ఎప్పుడు వదన క్యారెక్టర్సే రావు అప్పుడప్పుడు వ్యాంక్ క్యారెక్టర్స్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి అది మీకు ఇష్టమైతే చేయండి లేకపోతే లేదు బట్ ఆ క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి కూడా గట్స్ ఉండాలి అలా చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దెమ్ అంతేకాని వాళ్ళు ఇలా చేశారు అంటే ఇంకా వాళ్ళ పర్సనల్ క్యారెక్టర్ మీద పడిపోకూడదు పర్సనల్ గా దే ఆర్ లైక్ చాలా ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ తో కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కూడా కలిసి కూర్చుని చూడాలి వాళ్ళు బట్ వాళ్ళు వాళ్ళ కెరియర్ కి అండ్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ కి న్యాయం చేస్తున్నారు తప్ప వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ కి కాదు ఎక్సలెంట్ అండి చాలా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు మీకు ఎప్పుడు ఫిలిమ్స్ లో చేయాలని అనిపించలేదు నేను ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫిలిమ్స్ చేసిన తర్వాత నేను మన సీరియల్స్ కి వచ్చాను ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి నేను సీరియల్స్ వచ్చాను కానీ ఎక్కడ ఖాళీ ఉంది ఇంకా ఫిలిమ్స్ ఇప్పుడు ఖాళీ లేదు ఇప్పుడు నేను మంచి మంచి ఆఫర్స్
సో త్రీ నైన్ కూడా ఇంకా నేను ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇంకొక థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఇలానే చేసుకుంటే పోతుంది అలాగే కూడా అనుకోవాలి సో టచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ అండ్ థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఇంత మంచి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినందుకు అండ్ మా సీరియల్ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ యుగాది అండ్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ యుగాది అండ్ హ్యాపీ యుగాది ఎవరి